Моє вітання всім шанувальникам і глядачам каналу Дені 3D. Ми продовжуємо проходження кар'єри українського футболіста в FIFA 15 на ПК. Сьогодні у нас буде заключний тур першого кола англійської прем'єр-ліги. Напередодні свят, як бачимо, 26 грудня 2021 року. Напередодні свят в січні у нас битва. Битва з лідером першості командою Челсі. Це лондонське дербі. Граємо на Стемфорд Брідж. І Арсен Венгер вирішив довірити нам місце в стартовому складі. Це неймовірна подія, адже останні два місяці ми просижуємо на лавці. Вистачило однієї помилки для того, щоб засісти в резерв. Адже за загальним рейтингом умінь, який у нас складає 81, ми поступаємося до Нівелбику, у якого 84. Тому нам потрібно в кожному матчі грати ідеально, інакше за скілами, за уміннями ми програємо. Значно програємо Велбику, і відповідно тільки ідеальна гра зможе нам забезпечити Стартовий склад. У нас була схожа ситуація в першому сезоні в Монако, в французькому чемпіонаті. Тоді ми з честю справилися наприкінці першого сезону в цьому клубі, за Монегасків граючи, захопили лідерство в команді і після цього стали основним гравцем і незамінним гравцем цієї команди. Перший сезон в Арсеналі також складний, особливо перша половина. Будемо старатись і боротися за перший склад, починаючи якраз от вже з матчу з Челсі. Ми і до цього боролися, але у нас з початку сезону виходило все начебто непогано, але ось близько жовтня місяця ми все-таки трохи втратили форми. Подивимося на календар, останній тур першого кола, як я вже зазначав, це 19-й тур. І подивимося на календар січня. Дуже складний календар нашої команди. Тут і кубок Англії з Болтоном. Нагадаю, що із кубка ліги ми успішно вилетіли в останній день серпня в цьому сезоні, програвши у себе вдома Блекберну на Емірейтс 0-1. Прикрий був поєдинок. Ну, але що ж поробиш? От з Болтоном ми в Кубку Англії будемо грати. Все це в січні буде. Також в січні матчі із Мансіті, із Манчестер Юнайтед, і знову з Челсі. Це вже в рамках другого кола будемо на Емірей зграти. Тобто за останній місяць, за найближчий місяць, ми зіграємо два рази з Челсі, з Сіті, з Юнайтед і ще Кубок Англії також на носі, як завжди в Англії січень місяць дуже спекотний, тому потребуватиме від нас дуже багато зусиль. Якщо будемо справлятися, можливо Арсен Венгер нам довірить місце в більшості цих поєдинків. Статистика команди дуже цікава, попри те, що ми, як бачите, граємо, Зіграли на три матчі менше від Дані Велбека. Він забив 5 м'ячів в цьому сезоні і віддав одну гольову. У нас 4, тобто не набагато ми і відстали при тій кількості матчів, яку зіграли. Тому можемо спокійно захоплювати лідерство серед бомбардирів, якщо будемо грати на своєму високому рівні. Тут в заліку бомбардирів прем'єр-ліги перше місце поки Кордоба із QPR посідає, у нього 9 голів, всі інші менше. Ми також є в списку під 18-м номером, 18-й рядок, 4 м'ячі, ну як і власне у інших футболістів, тут величезний список. Поглянемо на таблицю Челсі, лідирує в чемпіонаті, ми ще... Не зіграли, як бачите, 19 тур. В принципі, половина команд, навіть трошки менше половини команд, не зіграли ще. Фактично 6 команд, 3 пари не зіграли ще 19 тур, заключний тур першого кола. Ми відстаємо від аристократів на 11 очок. Тобто сьогодні є можливість скоротити відставання від Челсі. Ну от така ситуація. У нас 7 рядок. 30 очок, 41, 41 очко у Челсі. Ну і давайте на останок перед матчем поглянемо ранг в команді. 13 місце 
серед усіх наших партнерів. Ну і тут ми вийшли на другу позицію. Навіть так, Маріо Гомес, незважаючи на, на один загальний на один пункт загального рівня умінь вищі, але форма у нас краще. І це компенсувалось тим, що ми виходимо на другу позицію в рангу, але от Дані Велбек нам дістати зараз дуже важко. У нього і скіл вищий на 3, ну і форма, ви бачите, відмін на 7,5, прекрасна середня форма, тому не дивно, що останні два місяці щонайменше саме Дані Велбек є основним гравцем на арсеналу. Ось така ситуація, і поглянемо на наші уміння. В цьому сезоні ми зіграли, як бачите, 10 поєдинків. Поки що перша половина закінчиться зараз цим поєдинком проти Челсі. І 4 м'ячі, і всі м'ячі ці ми забили в прем'єр-лізі. Тобто кожен другий матч ми забиваємо. Ну і у нас ми, звичайно, розвиваємось. Плюс один пункт до загальних своїх скілів ми вже додали в цьому сезоні. У нас і витривалість збільшилась, і розгін, і володіння м'ячем. Власне, є всі можливості для того, щоб грати вдало. Правда, не завжди виходить. Все-таки партнери не завжди нам допомагають. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, треба глибше спускатися до своїх воріт. Можливо, глибше отримувати м'яч при початках атаки. Добре, і у нас завдання на 4 поєдинки. Один м'яч, один асист, 12% і оцінка не нижче 6-0. Всі реальні завдання, але головне їх виконувати. Тоді є гарні шанси на здобуття основного складу. Поки що до цього далекувато знову таки, хоча початок сезону, нагадую вам, був за нами. Ми були стартовим гравцем. Наш гравець був стартовим, але це протривало... Так, до вересня-жовтня всього лише. В принципі, ми готові розпочинати. Побачимо, яка буде погода. Звичайно, в основних формах прекрасно буде видно. На полі будуть грати команди Stamford Bridge. Наших партнерів, всіх, фактично у всіх налаштування підняте. Налаштування, форма, психологія, все, стрілочки вгору, отже, будемо сподіватись на вдалу гру. Ясна погода, все прекрасно, легенда, як завжди, готуємося до серйозного поєдинку, до важливого поєдинку на Стемфорд Брідж. Цей поєдинок дуже багато означає... І для нашої команди, і для нашого гравця. У нас це на локальному рівні, на особистому. Боротьба за стартову позицію, за старт в нашій команді. Ну і для команди це можливість скоротити відставання від лідера. Зараз нам знову режисери трансляції нагадають ситуацію в АПЛ. 41 бал у Челсі, 30 очок у канонірів, у нашої нової команди. Ну і склади. Склади. Куртоа, Кейн, Калас, Мартінес, Філіп Луїс, Пашаліч, Ван Гінкель, Сала, Щурле, Азар і Лоїк Ремі. Такий стартовий склад у аристократів. Куртоа, величезний Куртоа сьогодні нам заважатиме. Досягти своєї мети, забити гол. Ну і ще з недебіші кишельний лідбітер Мімбела. Вілшер, Ельм, Оксли, Чемберлайн, Велбек. Під нами безпосередньо розташований Месуто Зіл, на якого невеликі сподівання ми в кожному матчі покладаємо. Ну і, звичайно, на вістрі наш футболіст. Ну що ж, Майк Дін обслуговує, обслуговує сьогоднішній поєдинок. І ми готові, готові боротися. І відкриватися, пропонувати себе партнерам. Прекрасна передача від Оксли до Чемберлейна. Але Мартінес. Мартінес не повівся на наш фінт. На наш такий забирання, таке забирання м'яча під себе. 
вихід в центр штрафного майданчика і буде кутовий. Кутовий – це також гарна можливість для того, щоб забити гол. Ні, випереджає нас суперник, дебюші, віддає нам передачу. Непогано. Треба вийти на ударну позицію. Удар в дальній кут. Тібо Куртуа. Парирує. Наш постріл. Давайте на повторі подивимось. Не дуже вдалий ракурс. Але тим не менш. І бачите, що удар досить небезпечний був. Але звичайно майже двометровий. Голки пер Челсі. З такими м'ячами дуже добре. Справляється знову. На підбиранні хтось із гравчів Челсі Удар від українця І знову заблоковано До речі, як бачите, Дані Велбек З нами грає в старті Все-таки тільки невдало вкинув Забоковує м'яч Все-таки Арсен Венгер, звичайно, розумніший За тренера Монако Який у нас був в попередніх сезонах Адже, пам'ятаєте, як ми могли грати з Фалькао, але але він не ставив нас, адже у Фалькао ідентична позиція з нами удар небезпечний міг би бути, якщо б не вищий виріт. У Фалькао була ідентична позиція з нами, форвард на вістрі але ніяк тренер не міг додумати, що можна нас з таким гарним гравцем випускати в одному складі. І тому ми грали фактично по черзі, спочатку по черзі, а потім, коли захопили лідерство, то Фалькао просиджував лавку, ну а потім його взагалі продали в міжсезонні. Ну а тут Арсен Венгер все-таки поставив Дані Велбека на фланг, отже він... Сьогодні випустив найсильніших форвардів в нашій команді, нашого гравця, нашого футболіста. Ну і, звичайно, стартово нашого нападаючого. Поки що, станом на зараз, це англієць Дані Вел. Отже, найсильніші в нападі грають, і це дуже приємно. Ми з Дані, я думаю, знайдемо спільну мову. Головне, щоб наші півзахисники постачали нам М'ячі і ось так от не обрізались. Як вони можуть? Чемберлейн. Передача на дебюші. Чемберлейн. Вілшер. Філіп Луїс під Каті, але м'яч залишається у нашої команди. Джек Вілшер. Ми зіграємо з Расмусом Ельмом. Езіл. Вілшер. Привіт на лівий фланг. Мімбела, це якийсь новий, мабуть, гравець. Постійно нас, звичайно, присингують. Дані Велбек. Подача не зовсім. Я відгукнувся на неї. І тут не подіяв. Не той фінт виконав наш гравець. Хотів я застосувати фінт Зідана, але, на жаль, не послухав мене. Наш футболіст. І це штрафний удар. Безперечно, вже прибрали м'яч від Філіпа Луїса, але той таки налетів на українця. І таким чином ми заробляємо перший достатньо небезпечний стандартний, стандартне положення. Перший штрафний метрів 26 приблизно так. Така відстань до воріт. Расмус Ельм взявся виконувати цей стандарт. Ну і подивимось. Зараз попросимо нам навісну передачу виконати. І знову Філіп Луїс виграє у нашого гравця. І знову, подивіться, злий геній цей Філіп Луїс. Два рази за якихось декілька секунд він у нас м'яч фактично виборов. І таким чином розпочалась атака Челсі. Поки що наша команда грає активніше, але результату у вигляді забитого м'яча поки що 
Немає. Небезпечна атака, Азар. Але це... Невже це брат Азар? Щось він не дуже схожий так з загального плану. Так, ми сута зіл. Зіграємо в пас. І ми суд, на жаль, не встиг на нашу передачу відгукнутися. Андре Щурле. Пасаліч. Витрачаємо багато сил. Все-таки треба економити. І 4 хвилини компенсовані арбітром до першого тайму. Дуже швидко минули. На жаль, ми не змогли відзначитись. Були у нас моменти. Але, як бачите... Завадили нам спочатку Тібо Курта, кілька разів витягнувши, витягнувши серйозні удари. Ну а потім Феліп Луїс продемонстрував свій рівень і не дав нам завдати разючого удару по воротах Тібо. На Віллопарк буде наступний поєдинок Челсі проти Астон Вілли. Знову попросимо навіс. Ну, порушують правила. Але цього арбітр не бачить. Ну, треба зіграти в пас, звичайно. Несу то зіл. Непогано. Але біля нас двоє суперників. Дуже важко їх пройти. Важко пройти таку купу захисників. І, звичайно, що ми втратили. Втратили м'яч. Мімбела. Передача в нашу сторону. Ну і Щурлі. Щурлі грає на правому фланзі. Чомусь криє Дані Велбека. Ну, така тактична модель застосовується, я бачу, в цьому матчі у Челсі. Ну, а наш наступний поєдинок на Емірейтс проти Халс Сіті. Бачимо, що Сеск Фабрегас виходить, ну а у нас Алексіс Санчес. Часто він на заміну не виходить в другому таймі. Зараз буде вкидання в нашу сторону. І куди? Куди ця передача? Вілшер. Треба пробувати! Небезпечний удар біля стіки присвісті м'яч. Але не влучаємо в кут. Прекрасно вийшли на ударну позицію. І Тібо Куртуа вже не міг рятувати свою команду. Але все ж таки, все ж таки ми пробили невлучно. Бачимо, що замість Салах виходить Вільян, звичайно. 22-й номер. Ну і вільний удар. Тібо Курта буде вибивати м'яч в центр поля. Джек Вілшер. Ми суто зіл. Спробуємо пройти на фланг. Наш один з улюблених фінтів. Удар в дальній кут. І блокується, знову блокується. Гравцями Челсі. Не дають нам пробити. Влучно. Правильно обирають позиції в захисті і у нас шансів поки що на забитий м'яч немає. 100% Філіп Луїс, небезпечна подача, тут Войцик Щесни. І треба, треба тікати. Ну це жовта картка. Жовта картка Ван Гінкі. Ван Гінкілю, жовта картка, за такий підкат можна було б і про червону подумати. Навмисно збивав нашого гравця, ми вже пішли від суперника, але ось так ззаду, ну це дуже грубий фол. Добре, що все минулося без, без пошкодження. Ну і остання заміна замість Луї Каремі на поле. Зараз я маю надію, протитрують нам. Тож вийде на поле. Вийшов на поле. Подивіться, знову Ван Гінкель. Цього разу... Що там, знову порушення? Так, звичайно. Дуже грубо грає 
завтра цей футболіст проти українця. Ну а у нас замість Дані Велбека ТУ Волкот вийшов. Так і не побачив я титр. Хто ж замість Луї Керамі вийшов. Але це не так важливо. Зараз Тео піде на фланг. Швидкий гравець. Є сподівання на... Є сподівання на швидкість. Кудись відбігає Месут Езіл. Передача. Калаш. Калаш у нас м'яч забирає. Добре, що Месут нам допоміг у відборі. Раз Мусель. Тео Волкот дуже грубо почав Челсі грати. Дуже грубо. Передача на, те, на Алексіса Санчеса, звичайно. Езіл. Непогану передачу віддав нашому гравцю, але, на жаль, ну, знову нам бракує трохи, щоб обійти захисника і вийти вже на дуже вдалу позицію. Родріго, я вже бачу, Родріго вийшов замість Луї Каремі. Месут Езіл. Віддає нам передачу. Зіграємо з Месутом. Месут нас трохи підставляє. Добре, що вдалося. Ну і треба забивати. Треба забивати. 1-0. І це на Стемфорд Брідж. І ось такий танок від нашого футболіста. Ну нарешті, нарешті. Ми прекрасно відкрилися і отримали в розріз передачу від партнера. Хто це був, треба також відзначити. Мабуть, це був Расмус Ельм. Зараз на повторі глянемо. Ну і тут ми хибним замахом обіграли захисника аристократів. Навіть двох фактично. Ну і далі вже... Звичайно, велике розчарування у Тібо Куртуа. Він вже нічим не зміг допомогти своїй команді. П'ятий м'яч для нашого футболіста в прем'єр-лізі. Ну і ми фактично розстріляли вже дальній кут, покотивши так навіть трохи познущальницький м'яч у ворота Тібо Куртуа. І рахунок стає 1-0 на Стемфорд Брідж. Ми забиваємо м'яч. І тепер головне не пропустити. Не пропустити... Андре Щурлі, небезпечно! Ну, я тільки про це сказав. Ну, як же ж так? Ну, як так можна грати в захисті? Подивіться, по центру провал. Заки... Закидання на Родріго. Гравця, який поміняв в другому таймі Лої Каремі. Ну, і той з льоту пробиває Войцеха щесно. Ну, що потрібно ще зробити, щоб наша команда вигравала? Забив вже м'яч, все. Дотримайте кілька миттєвостей і ми переможемо. Ні, треба привести собі на п'яту точку купу проблем. 90 хвилин. З першої атаки фактично лондонці нам забивають кліші і прекрасно. Супер! І у нас ще й пошкоджено. Дуже вдало. На жаль, цей матч ми закінчуємо з невизначеністю. Що буде далі? Забили м'яч. Я не сподіваюся, що нам поставлять високий рейтинг. Все-таки тут треба було... Хоч ми і активно грали, але... Схоже, експертам, як завжди, недостатньо. Одного забитого голу в нашому виконанні. Я прогнозую 6,5. Оцінку за цей поєдинок. Якщо буде нижче, це взагалі буде несправедливо. Ну і поки ми дивимося хайлайт, це ось так от витягнувся Тібо. Це був перший небезпечний момент. У нашому виконанні ми могли вже забивати ще в першому таймі, але на заваді став Тібо Курто. А також були і ось такі удари невлучні, але ми були весь поєдинок активними. Постійно намагалися загострювати. Так, це не, це не Еде Назар, це Торга Назар, це брат, принаймні так ззаду було схоже на брата Азара. А де ж сам Еде, якщо його брат грає в старті?
Так, це не той азар. Чомусь той азар, який зірка, яка всім відома. Можливо, продали, а можливо, закінчив кар'єру. Важко сказати все-таки. Восьмий сезон нашо, в нашій професійній кар'єрі. Ну і ось моменти. Моменти з активністю нашого футболіста. Дуже грубо Ван Гінкель проти нас грав і неодноразово і лише одного разу отримав жовту картку. Ось і другий момент, як бачимо. Ну і зараз покажуть нам голу ворота Тібо Курто, але прикро, прикро, що наша команда не змогла дотримати перемогу. Фактично метрів з семи, мабуть, з восьми ми розстрілювали ворота. Куртуа дуже вдало це зробили. Ну і провал. Провал в захисті. І Родріго. Футболіст, який вийшов замість Луї Каремі на заміну. На рахунок зрівняв. Ні, навіть 6-7 нам поставили. Ну, можна сказати, що оцінка буде прийнятною. Що нам зробити? Андре Щурля кращий гравець матчу. У нього, та, у нього також 6-7. А чому дали не нам? Можливо, тому що так, Андре, мабуть, віддав асист. Зараз побачимо. От голові передачі. Так, асист у Щурля. Тому, звичайно, врятувався Челсі від поразки. Ну і Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, так бачимо, черговий тур. Мабуть, в цей день вже грається, в понеділок, зокрема. Ну і ще нам тут повідомлять. Калум Чемберс вже видужав і зможе прийняти участь в наступній грі. Це приємно і добре, що у нашого футболіста немає травми. А все-таки це було б дуже прикро. В кінцівці поєдинку схопився за ногу наш гравець, але добре, що все минулося. Залишаємось на 13-й позиції в рангу. Ну і, як бачите, Дані, Велбек, Дані Велбека трохи зменшилась оцінка. У нас 6,5. Поки що у нас другий ранг. Принаймні, ми виконали вже е, одну 100% виконали одну, одне з завдань тренера на 4 поєдинку. Гол ми вже забили. Ну а все інше будемо вже сподіватись на те, що Арсен Венгер нас випустить. Так, отже, наступний поєдинок у нас буде вже в новому році. Поєдинок, перший поєдинок другого кула проти Хал Сіті. Дивіться, фактично першого, так, першого січня будемо грати. Відразу так от відсвяткуємо Новий рік і... Можливо, деякі футболісти з Будуна вийдуть проти Хелл Сіті. Сподіваюся, що Велбек дуже гарно відсвяткує Новий рік і таким чином дасть нам шанс вийти в старті. У нас шостий рядок, 31 бал на 11. Ми, звичайно ж, відстаємо від Челсі, так як не дотримали перемогу. Що тут зробиш? На жаль, ось так от. Ну і крутимо до матчу з Хелл Сіті. Ну і, на жаль, все-таки Велбек не так відсвяткував, як ми того бажали. І він буде в старті. Так, гравцем місяця грудня став Мандрон, який виступає за Ліверпуль. Ну і ми будемо тепер дивитись поєдинок проти Хелл Сіті в текстовій трансляції. Звичайно, 1 січня відкривається трансферне, зимове трансферне вікно. Але я не планую кудись переходити. Велбек молодець уже на 8 хвилині м'яч таки забиває. Нам зараз перемоги дуже потрібні. Ми не втрачаємо шансів. Дубль від Велбека з пенальті. Не втрачаємо шансів на здобуття нагород в прем'єр-лізі. Чи то бронзовий, чи то срібних. Про чемпіонство поки мова не йдеться. Ну і 4-0. Оксли Чембрион і Лейва ще по м'ячу забили. І 4-0 на Емірейтс розносим Хал Сіті в друзки. Крутимо далі. Подивимося, скільки ж Велбуку дали за дубль. Так, не, не сюди я хотів подивитись, в рейтинг команди. Ну, Дані Велбек, подивіться, у нього прекрасна форма, 8,2 у нього тепер став середня, середня оцінка. Нам його обігнати поки що 
видається неможливим, на жаль. Так, давайте подивимось, що у нас там нічого не розвилось. Ні, у нас на швидкість поки що найкращий компонент. Ну і, як бачите, із Мансіті на виїзді ми також будемо грати, точніше сидіти в інтернеті і читати цей поєдинок в текстовій трансляції, переглядати. На жаль, знову ми опиняємось на лаві для запасних. Ну, все тому, що Уелбек по всіх статтях поки що кращий за нашого футболіста. І за скілами, і за середньою оцінкою, за середніми оцінками матчу. Настасіч, 42-га хвилина, м'яч забив, Санчес зрівняв, але Мурата знов таки виводить команду вперед. Хенесі на 74-й отримав у нас червону картку, і ми програємо ми програємо на виїзді Манчестер Сіті з рахунком 2-1. На жаль, втрачаємо очки. Що тут нам повідомляють? Плацео, подивіться, ми не подавали, здається ж, не подавали заявку на трансфер. Зараз подивимося ще раз. Так, не, про... не давав я запит нашому керівництву про трансфер, але, мабуть, ми вже маємо певну вагу в світі футболу, що нами цікавлять навіть без наявності в трансферному списку. Так, ну давайте подивимось. Лацео 150 тисяч доларів в тиждень. Хочу, щоб ми приєдналися до цього клубу. Давайте подивимось. Я, в принципі, не планую переходити, але якщо буде пропозиція, в якій Власне, ми 100% будемо грати в старті, то можна буде розглянути. Лацо точно не грає в лізі чемпіонів, можливо в лізі Європи. А зараз перевіримо. Так, Лацо грає в лізі Європи і подивимося, які форварди наявні у цього клубу. Всього лише два. Це Брайан Перея і Мамаду Танкура. Зараз подивимось, що у них тут. Ну, не, на жаль, навряд чи подивимось, все-таки нам недоступні пункти. Ну і тут також. Тут також, на жаль, не бачу я, наскільки гарно грають ці гравці. Не хотілося б йти за ПЛ і з Арсеналу. Подивимося тепер, скільки... На якому місці знаходиться Лацо в серії А в чемпіонаті Італії, якщо, звичайно, Лацо не вилетіло до серії Б. Ні, Лацо займає 11 рядок і значно-значно значно програє лідерам. Ну, все-таки, певно, відмовлюсь я від послуг Лацо, поки що так. Можливо, нам все-таки вдасться. Захопити лідерство, хоча ви бачите, як розігрався Дані Уелбек. Неймовірна форма у цього гравця. І ще один трансфер. Дивіться, навіть в кубку нас не випускають. Уелбек просто окупував все і вся. В останні три місяці, навіть через два дні на третій, граємо в кубку і підвтомлений Уелбек все одно грає в старті. Ну... Можливо, ви слід задуматись. Насправді, Порту пропонує нам, ну, не хотілося б переходити в портуальський чемпіонат. Все-таки він слабіший за топ-4. І продовжуємо, продовжуємо дивитись, продовжуємо дивитись і просиджувати лаву в арсеналі. Зараз побачимо, як ми на виїзді з Болтоном зіграємо. Велбек в старті. І взагалі-то у нас, я бачу, що напіврезервний склад, адже Езіл не грає. Хоча, в принципі, захист начебто старти. Ну, точкові заміни провів Арсен Венгер. Ну і бачимо, що Стюарт там м'яч забив. 
Ну і нарешті ми перемагаємо. Перемагаємо 1-0, важка перемога, певно, на виїзді, але головне, що перемогли. І проходимо до наступного раунду. Зараз подивимось на календар. Мабуть, ще не всі матчі зіграні, тому... Тому і невідомо, з ким ми будемо грати, з яким суперником ми гратимо в наступному раунді. Чергова пропозиція, ну, я навіть не знаю. Все-таки не хотілося б ось прокручувати так сезон. У нас таких сезонів було достатньо. На початку кар'єри, коли ми ще грали дуже і дуже погано, у нас можливостей таких не було. Але от переходити не хотілося б дуже. Так, Вольсбург, до речі, це дуже цікаво. От Вольсбург. Цікава пропозиція, зараз подивимось, де грає ця німецька команда. Чи в лізі чемпіонів, чи в лізі Європи. Так, в лізі чемпіонів грає і... Бачимо три форварди. Дот, Завада і Светкаускас. Зараз подивимося, що у них там з пунктами. Ну, на жаль, знову ми не можемо побачити, тому що... Тому що все закрито. Ох, нічого собі, який цей Дот високий. Справді, 196. Так. Ну і на якому місці йде? Вольсбург. Щось... Так, на шостому. На шостому місці поступається Баварії, яка вже майже достроково чемпіона. Як бачите, 10 очок. Це серйозний гандикап. Ну, а Вольсбург 31 бал. Шоста позиція. Хоче ця команда підсилення, щоб... Хочу підсилення, щоб ми допомогли все-таки хоч в лігу чемпіонську зону потрапити. Цікава пропозиція, але поки що відмовимо у Ворсбургу. Я все-таки сподіваюся на те, що ми зможемо поборотися в Арсеналі, але не випускає нас Арсен Венгер. Велбек грає в усіх поєдинках. Як бачите... Лідбітер травмувався, ушкодився, але його не замінив. Арсен Венгер, поки що рахунок 1-1, Баклі і Оксли Чемберлен м'ячі забивають. Езіл на 53-й хвилині виводить нашу команду вперед. 2-1 поки що попереду наша команда. Ну і Джек Вілшер, хотів сказати, ставить крапку, але ні, Метіус ще забив. І таким чином 2-3, перемога за нами. А зараз подивимося турнірну таблицю. На 7 днів Лідбітер, наш центральний захисник, травмований. Ну і у нас п'ята позиція. 37 очок на 12 відстаємо від Челсі. Ні, не від Челсі, від Тоттенгема, від Шпор. Ну але у Челсі ще матч в запасі, тому може бути і більше відставання. Ну що, коли нас Арсен Венгер нарешті випустить, можливо в матчі з манкуніанцями, було б дуже добре, бо все-таки дуже швидко у нас місяць пройшов. Так, ми виконуємо три з чотирьох завдань, лише гольові паси. Але гольові паси, як ви пам'ятаєте, важко нам даються, адже коли навіть і даємо ми на порожні ворота своїм партнерам, вони полюбляють не влучати в ствір. Ну і три з чотирьох ми виконуємо завдання, і я сподіваюся, що все-таки з манкуніанцями ми... Будемо грати в стартовому складі. Чергові завдання на 4 поєдинки. 1 гол, 6-0 і 10% співвідношення. І... і ні. Не будемо ми грати в старті. На жаль. Ну і що? Треба, мабуть, щось змінювати. Не бачу я... Все-таки бажання Арсена Венгера нас випускати, тому давайте зробимо запит на трансфер. Нехай 
Арсен Венгер подумає, чи варто йому нас тримати на лаві. Все-таки не хочу я промотувати сезони. Ми тільки-тільки в Монако за два сезони розкрились, стали незамінним гравцем, почали забувати регулярно і грати дуже добре. Як перейшли в Арсенал, також добре почали, але одна-дві помилки і Дані Велбек нас повністю вибув зі старту. І тепер ми навіть в будь-якому матчі не можемо вийти. Навіть в матчі Кубка, який відбувається через два дні після поєдинку чемпіонату, і все одно втомлений Велбек і грає в старті. Ну що тут зробиш? Якщо Арсен Венгер вбачає в ньому єдиного форварда канонірів, тому, то нам робити тут немає чого. Насправді, тому подивимося, які пропозиції ще будуть. Хто знає, хто нам ще запропонує. Залишається тиждень до закриття зимового трансферного вікна, і ми будемо сподіватись на якісь вдалі пропозиції. Так, 0-0. 0-0 в матчі на Олд Траффорд. Забув я подивитись. На якому місці? Так, зараз подивимось. Шостий рядок, 38 очок і 14 вже відстаємо від Челсі і Тоттенгему. Серйозний гандикап, на чемпіонство нам сподіватись годі, але за лігу чемпіонську позицію слід поборотись. І бачу, що наступний поєдинок з Шефілд Юнайтед. Це буде, мабуть, останній поєдинок в так, останній поєдинок в січні, адже матч Челсі, як бачимо, перенесений. Ну а поки Арсен Венгер думає, у нас черговий, чергова пропозиція трансферу. Герта пропонує свої послуги. Ну, Герта, звичайно, менш клас, напевно, ніж Вольсбург. Зараз подивимось, навряд чи Герта грає в Єврокупах, хоча подивимось, можливо, і грає. В лізі чемпіонів – ні, а ось в лізі Європи зараз подивимось. Ні, і в лізі Європи також немає. А ну ще раз. Так, немає, тому відразу відмовляємо. Все-таки хотілося б зіграти грати постійно і в Єврокубках. Рухаємось далі. І що там нам Арсен Венгер сказав? Він не хоче нас виставляти на трансфер. Ну а ми ще раз попросимо, мене не задовільняє та кількість ігрового часу, яку нам виділяє французький спеціаліст. Попри те, що ми все-таки забуваємо м'ячі. Давайте от подивимось, порівняємо статистику. От арсенал. Але це в кубку, нам потрібна статистика в чемпіонаті. За забитими м'ячами. У Дані Велбека 7, у нашого футболіста 5. Але Дані Велбек зіграв 16 матчів, а наш гравець 9. Ми фактично в половину матчів менше зіграли і забили лише на 2 м'ячі менше. Так, звичайно, Дані Велбек ще 4 асисти зробив, але у нас матчів значно менше, ніж у Дані Велбека. На нас шансу навіть немає показати себе, тому я все-таки, звичайно, буду думати про трансфер. Якщо пропозиція буде. Якщо буде пропозиція вдалою. І для нас привабливою, а бачимо повідомлення про те, що Арсен Венгер, видно, зреагував на наш запит. На наш запит. І тепер вирішив нас випустити в старті. Ну що ж, дуже приємно, що хоч так він звернув увагу на нашого футболіста. Ну і у нас чергова пропозиція. Знову Арсен Венгер відмовляється нас виставляти в трансферний список. Ну а ми ще раз попросимо його. Будемо наполегливими. Все-таки не влаштовує нас така практика. Нехай подумає. Ще кілька разів, чи підходимо ми під його схему. Ну і ось так ми будемо завершувати цю серію, вона довгою видалась, так, з одним матчем, але, на жаль, як бачите, місяць ми 
просиділи, ми весь січень просиділи на лаві. Це зовсім нас не влаштовує. Останнього разу ми грали 26 грудня, а зараз уже, як бачите, 29 січня. 2022 року проти Шеффілд Юнайтед наступний поєдинок в старті в наступній серії в рамках Кубка Англії і будемо дивитись можливо в дедлайн ще якісь пропозиції будуть, будемо серйозно думати адже просиджувати на лаві в, в наш пік кар'єри, коли ми зараз прекрасно після Монако в прекрасній формі були, зараз починаємо її втрачати це зовсім не те що нам потрібно. Отже, в будь-якому разі наступну серію почнемо з поєдинку в Кубку Англії, ну а в підтримку наших старань, в підтримку нашого футболіста і проєкту кар'єри українського футболіста ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, а також запрошуйте друзів і знайомих і не забувайте долучатися до спільноти каналу Дені 3D в соціальній мережі ВКонтакті, де ви будете також в курсі подій, які відбуваються на каналі. Тому знаходьте посилання на головній сторінці каналу, на спільноту і підписуйтесь, і також регуляр... регулярно відвідуйте. Завжди є інформація актуальна щодо роботи каналу і щодо проєктів, які виходять на канал Дені 3D. На цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. На все добре.